चलिए हमारा सबसे पहला पॉइंट था इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स तो इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की कि कॉलोनियल रूल के दौरान हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हालात हुए तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर देखिए ऐसा क्यों कि कॉलोनियल रूल के दौरान हमारी सारी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्यों आ गई इसके पीछे कारण क्या था देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन मकसद क्या था टू गेट द रॉ मटेरियल फॉर द मॉडर्न इंडस्ट्रीज दैट वर डेवलपिंग इन ब्रिटेन ड्यूरिंग दैट टाइम ये सोनो तो क्योंकि उनका मेन मकसद था इंडिया से रॉ मटेरियल लेना तो उन्होंने जितनी भी पॉलिसीज फॉर्म करी उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि इंडियन इंडस्ट्रीज को ख़त्म कर दिया जाए जो इंडिया के ट्रेडर्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए और वहाँ की लेबर जो है वो एग्रीकल्चर पे शिफ्ट की जाए ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो जो उनकी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाएंगी एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट ये हुआ कि जो 85 परसेंट पॉपुलेशन थी ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी थ्री फोर्थ से ज़्यादा पॉपुलेशन तो आइए जरा देखिए ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर एज वी नो द मेन पर्पज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉज टू गेट द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री सेटअप इन ब्रिटेन देयर फोर दे फॉर्म द पॉलिसीज टू कीप द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड एज ए रिजल्ट ऑफ देयर एजेंडा To protect the economic interest of Britain, more than three-fourth population of Indian economy remains agrarian during the colonial rule. देखिए इसमें आपको कुछ भी कंसाइज नहीं करना है कहीं पर अगर कुछ कंसाइज करने की जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगा इसमें से कोई ये नहीं कि इसमें से भी आप नोट्स बनाना शुरू करें ये ऑलरेडी सफिशियंट है ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है इतना आपको याद करना ही करना है जहां चीजों को कट डाउन करने की जरूरत होगी वो मैं आपको एडवांस में बता के चलूंगा ठीक है तो तो आप अपना बिल्कुल भी दिमाग न लगाएं जितना आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतने पे फोकस करें नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ये बड़ा कॉन्ट्रेडिक्टी पॉइंट है बड़ा ध्यान से समझना सर अभी आप ये बता रहे थे कि ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान से रॉ मटेरियल की जरूरत थी अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए तो हिंदुस्तान के अंदर तो उन्होंने एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होगा हमारी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रही होगी बट यहाँ पे लिखा हुआ है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऐसा क्यों बड़े ध्यान से समझिएगा देखिए ब्रिटिशर्स जो थे ना बड़ा दिमाग रखते थे कैसे दिमाग रखते थे वो एग्रीकल्चर से उन्होंने देखा कि भैया अभी कोई हमने एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं किया ब्रिटिशर्स ने कोई फेवरेबल पॉलिसी नहीं बनाई तब भी इंडिया पे इतना एग्रीकल्चरल लैंड है इतनी एग्रीकल्चरल लेबर है कि उसी का यूज करके ही उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी की सारी फुलफिल हो रही थी क्योंकि देखिए इंडिया अगर आप देखें जोग्राफिकली कितना बड़ा है और यहाँ की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है तो हो क्या रहा था कि यूजिंग द एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल लैंड एंड द एग्रीकल्चरल लेबर दे वर गेटिंग द सफिशेंट सप्लाईज फॉर द इंडस्ट्रीज दैट वर डेवलपिंग इन ब्रिटेन एट दैट टाइम तो उन्होंने अब एक बात बताओ ना सीधी सी बात है अगर मेरा काम चल रहा है तो मैं क्यों उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो अगर मेरा किसी चीज़ से काम चल रहा है जितना पैसा लगा रखा है या जो भी मैंने कर रखा है उतने में मेरा काम चल रहा है तो मैं आगे क्यों सोचूंगा तो सेम वे ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए हमारा मकसद पूरा हो रहा है तो क्यों हम एग्रीकल्चर पर इतना ध्यान दें जब हमारे एग्जिस्टिंग चीज़ों से ही सारा काम निकल रहा है तो यही कारण था कि उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर पे किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया कोई प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल करवाई फर्टिलाइजर्स जो कंसेशनल रेट पे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले फार्मर्स को एजुकेट नहीं किया एंड इन सब की वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की वो बहुत लो थी और आपको पता है एक और चीज़ बड़े चालू थे ब्रिटिशर्स एग्रीकल्चर आउटपुट पर टैक्स लगाते थे लगान जिसको बोला जाता था क्यों लगाते थे कि भैया होगा क्या कि जो भी आउटपुट आया उसका एक लगान की फॉर्म में आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना ही देना है एक पर्टिकुलर आउटपुट परसेंटेज और वो जो है वो यूज़ किया जाएगा फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज और अगर आप कहीं बेचते हो उसको मनी टर्म्स में कुछ जनरेट करते हो तो एक हैवी अमाउंट एस टैक्स दो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट को चलिए आइए जरा पढ़ते लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ब्रिटिशर्स वर रूलिंग द इकनॉमी विद अ व्यू टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट देवर फोकस्ड ऑन गेटिंग द रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज बिकॉज 
for for their industries set up in Britain and generating higher revenues from taxes on agriculture output known as lagan. Since they were getting sufficient supplies, please underline. Since they were getting the sufficient supplies of raw material for their industries and revenue for running the administration, for running the administration by exploiting the farmers, they hardly made attempt to provide irrigation facilities, use of modern technology, ability of fertilizers at concessional rates, educating farmers. All these contributed in low productivity of agriculture sector in colonial government. इस फोटो से आप अंदाजा लगाइए. कि हिंदुस्तान में वैसे आज भी इसी तरीके से काफ़ी एरियाज में प्रोडक्शन है फिर भी डेवलप तो हम हुए हैं ऑब्वियसली ब्रिटिश राज के बाद आफ्टर 1947 लेकिन उस समय प्योर यही हालात हुआ करते थे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा लैंड सेटलमेंट ये क्या था देखिए ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए लैंड रेवेन्यू क्या होता है बेसिकली जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उस पर आउटपुट के बेसिस पर जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उसके बेसिस पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने तीन तरह के मेन सिस्टम इंट्रोड्यूस किए एक एक करके वो कौन से थे जमींदारी रैयतवाड़ी और महलवाड़ी अब ये जमींदारी रैयतवाड़ी और महलवाड़ी क्या था बड़े ध्यान से समझना जमींदारी सिस्टम के अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या किया उन्होंने बेसिकली जमींदार अपॉइंट किए वो जमींदारों को क्या किया जाता था ड्यूटी दी जाती थी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर टैक्स कलेक्शन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जमींदार की होती थी अब जमींदार जो भी टैक्स कलेक्ट करता था उसका वन बाय एलेवेंथ पार्ट तो वो अपने पास रखता था क्योंकि वो कलेक्ट कर रहा है तो कलेक्ट करने की उसे कमीशन चाहिए ना मतलब इस ये एक तरह से आप समझो कि मेरे पास सपोज पाँच बिल्डिंग्स हैं पांच बिल्डिंग्स हैं और मैंने किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया कि भैया तुझे उन पांच बिल्डिंग का रेंट इकट्ठा करना है और रेंट कैसे लेना है वो मैंने बता दिया किसका क्या रेंट है ठीक है किस तरीके से वो कैलकुलेट होगा वो मैंने उसे समझा दिया तो अब वो जो भी रेंट कलेक्ट कर रहा है तो मैं उसको एक दो उसको कमीशन दे रहा हूँ और बाकी वो मेरे को दे देता है तो सेम वे ब्रिटिशर्स ने क्या किया जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जमींदारी सिस्टम के अंदर वो क्या करते थे जो जमींदार थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी जाती थी कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उस पर आपको टैक्स कलेक्ट करना है और जो भी टैक्स का कलेक्शन होगा उसका वन बाय एलेवेंथ पार्ट जमींदार रखता था और टेन बाय एलेवेंथ पार्ट जो है वो जाता था कॉलोनियल गवर्नमेंट को ये था जमींदारी सिस्टम समझ में आया एक बार पढ़ लो फिर रोयतवाड़ी और महालवाड़ी पर आता हूँ ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल थ्री मेजर सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन एग्जिस्टेड इन इंडिया और वो थे जमींदार रैयतवाड़ी और महलवाड़ी अंडर जमींदारी सिस्टम जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज ओनर्स ऑफ लैंड दे वर गिवन राइट टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम फार्मर्स अमाउंट कलेक्टेड बाय जमींदार्स फ्रॉम फार्मर्स वॉज डिपॉजिटेड टू कॉलोनियल गवर्नमेंट आफ्टर कीपिंग देयर ओन शेयर द रियलाइज अमाउंट वुड बी डिवाइडेड इन टू इलेवन पार्ट्स 1 by 11 of the share belongs to zamindar and 10 by 11 of share belongs to colonial government ye jo maine bracket mein likha hai just for your reference likha hai taki aapki knowledge thodi update ho zamindari system ko hum permanent settlement system bhi kehte the bahut important hai ye wala jo paragraph hai iske upar 3 number ka short note aapse pucha ja sakta hai exam ke andar ise mark kar lijiye aur yahan se leke yahan tak ye wala jo point hai maine isliye add on kiya kyunki ye 3 marks ka short note is pe aapse puche jane ke pure chances hai samajh mein aayi ba हमारा आता है रैयतवाड़ी सिस्टम उसके अंदर क्या होता था बेसिकली जो फार्मर्स थे ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को ही ओनरशिप राइट दे दिया जो फार्मर्स थे उनको ही ओनर बना दिया और ब्रिटिशर्स सीधे फिर फार्मर्स से ही टैक्स की कलेक्शन किया करते थे देखिए अंडर रैयतवाड़ी सिस्टम द ओनरशिप राइट ऑफ लैंड वर प्रोवाइडेड टू फार्मर्स ब्रिटिशर्स यूज टू कलेक्ट टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स वन मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है ठीक है फिर महालवारी सिस्टम महालवारी सिस्टम के अंदर क्या होता था बेसिकली जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको महल में डिवाइड कर दिया गया था एम ए एच एल महल के अंदर डिवाइड कर दिया गया था एक महल के अंदर बेसिकली दो से तीन विलेजेस को रखा जाता था ठीक है मतलब समझ लो आप सपोज दो विलेजेस हैं तो उस दो विलेजेस के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक महल का नाम दे दिया गया ठीक है और उस पर टैक्स कलेक्ट करने की जो ड्यूटी थी वो जो विलेज की कमेटी एक होगी जो विलेज कमेटी होती थी उसकी ड्यूटी होती थी कि उस महल के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उस पर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा देखिए 
Under Mahalwari system, the land was divided into mahals. Each mahal comprises of one or more villages. Ownership rights were provided to farmers. The village committee was responsible for the collection of the taxes. So, you have three systems. Which were the three systems? Zamidari, Rayatwari, and Mahalwari. Now, what happened? These are the three systems. इन्होंने टैक्स कलेक्ट करने के लिए सिस्टम लाए क्या मकसद क्या था इसके पीछे कि भैया जितना भी सरप्लस है ना फार्मर्स का क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड इतना था सारा जो जीडीपी था वो एग्रीकल्चर से आता था तो उसका एक अच्छा पार्ट ब्रिटिशर्स को मिल सके जिसको जिससे वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकें एज वेल एज जो अपनी इंडस्ट्रीज उनके ब्रिटेन में चल रही हैं उसका वो डेवलपमेंट कर सकें उन्होंने कभी भी हमारे ऊपर तो ध्यान दिया ही नहीं चलिए आप देखिए इसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल रिजल्टेड इन वीकर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स इमेंस हार्डशिप्स एंड सोशल टेंशन अमंग समझ में आई बात तो यहाँ तक अभी तक हमने अपने तीन पॉइंट्स अच्छे से कर लिए हैं दैट इज़ ह्यूज डिपेंडेंसी क्यों थी बेटा अरे उनको रॉ मटेरियल चाहिए था तो उन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई कि हिंदुस्तानी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहे ताकि उनको रॉ मटेरियल मिलता रहे लो प्रोडक्टिविटी क्यों थी क्योंकि भैया इतना एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास था और इतनी एग्रीकल्चर लेबर थी उनका काम चल रहा था तो उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया और लैंड सेटलमेंट अच्छा टैक्स कलेक्शन हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ब्रिटिश ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी उसके लिए पैसा मिल जाए इसलिए तरह तरह के लैंड सेटलमेंट सिस्टम ला रहे थे समझ में आ गया चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रेवेन्यू सेटलमेंट की और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की जब तक एक बार फटाफट पहले तीन पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लीजिए और इसमें प्लीज़ कुछ भी कंसाइज करने की कोशिश मत करिएगा